నమస్కారం నా పేరు భావన స్మార్ట్ సిటీ పొలిటికల్ నుండి స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ గ్రామ వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగాల ఫలితాలను విడుదల చేసిన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి మూడు నెలల పాలనలో లక్ష ఇరవై ఆరు వేల ఏడు వందల ముప్పై ఎనిమిది మంది ఫలితాలను విడుదల చేసి రికార్డు సృష్టించామన్న మంత్రి ముత్తం శెట్టి రాసుకుంటున్న జీవీఎంసీ ఎన్నికల వేడి పార్టీ అవకాశం ఇచ్చి ప్రజలు ఆశీర్వదిస్తే వార్డును అభివృద్ధి చేస్తానంటున్న ఎభై ఏడవ వార్డు వైకాపా అధ్యక్షుడు దాడి నూకరాజ్ కార్పొరేటర్ గా డెబ్బై వార్డులో గతంలో చేసిన అభివృద్ధి ఎంతో సంతృప్తినిచ్చింది మరోసారి అవకాశం ఇస్తే వార్డును సుందరంగా తీర్చిదిద్దుతానంటున్న టీడీపీ నాయకుడు సేనాపతి శంకర్ రావు మాజీ కార్పొరేటర్ వసంత గ్రేటర్ ఎన్నికల్లో ఒక అవకాశం కలిపిస్తే ప్రజా సేవ చేస్తా జీవీఎంసీ ఇరవై తొమ్మిదవ వార్డు వైకాపా అధ్యక్షురాలు తోట పద్మావతి బీజేపీ తీర్థం పుచ్చుకున్న ప్రముఖ సంఘ సేవకుడు డాక్టర్ కరణం రెడ్డి నరసింహారావు కండువా వేసి పార్టీలోకి ఆహ్వానించిన రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ సమర్థులకి పార్టీలో చేరుని వెల్లడి గ్రామ వార్డు సచివాలయాల రిక్రూట్మెంట్ ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా భారీ స్థాయిలో ఎనిమిది రిక్రూట్మెంట్లను నిర్వహించి ప్రభుత్వం ఫలితాలు విడుదల చేసింది ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి అమరావతిలో తన ఛాంబర్లో ఈ ఫలితాలు విడుదల చేశారు రెండు రోజుల్లో నియామక పత్రాలు కూడా అందజేయనున్నారు రికార్డు సమయంలో ఈ జ్ఞానాన్ని పూర్తి చేశారని సిబ్బందిని సీఎం అభినందించారు ఒకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా లక్ష ఇరవై ఆరు వేల ఏడు వందల ఇరవై ఎనిమిది మంది వార్డు గ్రామ సచివాలయ రిక్రూట్మెంట్ ఫలితాలను విడుదల చేయడం చరిత్రలో మొదటిసారి అని ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి తెలిపారు పరీక్షల్లో విజయం సాధించిన వారందరికీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేశారు వీరందరికీ మంచి శిక్షణ ఇచ్చి ప్రజా సేవలో మమేకం చేస్తామని చెప్పారు అవినీతికి దూరంగా నిష్పక్షపాతంగా పరీక్షలు నిర్వహించిన అధికారులను కూడా ముఖ్యమంత్రి అభినందించారు అక్టోబర్ రెండు నుంచి గ్రామ సచివాలయాలు అందుబాటులోకి వస్తాయని దీని ద్వారా పాలనలో విప్లవాత్మకమైన మార్పులు వస్తాయని జగన్ చెప్పారు అమరావతిలో ఈ పరీక్షా ఫలితాలు సిడిని ఆవిష్కరించి వెబ్సైట్ ను ప్రారంభించారు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ మేరకు ఒకే నోటిఫికేషన్ లో లక్ష ఇరవై ఆరు వేల ఉద్యోగాలకు సంబంధించి ఫలితాలు విడుదల చేయడం రికార్డు అని జిల్లా మంత్రి ముత్తంశెట్టి శ్రీనివాసరావు అన్నారు ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ మేరకు ముఖ్యమంత్రి జగన్ సాహసోపేతంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకుని దాన్ని అమలు చేశారని తెలిపారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా యంత్రాంగం కూడా రికార్డు స్థాయిలో ఫలితాలను విడుదల చేసేందుకు రేయింప్ అవల్లు కష్టపడిందని అభినందించారు ఎందుకంటే ఇది మామూలు విషయం కాదు ఒక చరిత్ర సృష్టించారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రజలు ఏ నమ్మకంతో ఏ విశ్వాసంతో మాకు ఓట్ ప్లేస్ గెలిపించి నూట యాభై ఒక్క సీట్లు ఇచ్చారో మరి దానికి రుణం తీసుకునే విధంగా ఇది ఒక తొలి స్టెప్ తప్పనిసరిగా దీన్ని సహకరించిన అధికారులకి ప్రజాప్రతినిధులకి ముఖ్యంగా మా విశాఖ జిల్లాలో కలెక్టర్ గారు మిగిలిన అధికారులందరూ కూడా ఒక పదిహేను రోజులు రేయింబాగులు దీని గురించి కష్టపడ్డారు వారందరూ కూడా పత్రికా ముఖంగా కృతజ్ఞత నమస్కారం ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ వ్యవస్థనే మేము అక్టోబర్ సెకండ్ నుంచి కూడా జిల్లాలో పెద్ద ఎత్తున ప్రారంభించడం జరుగుతుంది దీని ద్వారా ప్రతి సామాన్యుడికి కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంతా పాడేరు ఉంది చింతపల్లి ఉంది చింతపల్లి అనే అక్కడ మూడు వందల కిలోమీటర్లు మరి ఇక్కడ అక్కడ నుంచి కలెక్టర్ ఆఫీస్ వెళ్ళాలి అంటే అయిపోతుంది కాబట్టి ఎవరో కూడా కలెక్టర్ ఆఫీస్కి ఎస్పీ ఆఫీస్కి సీపీ ఆఫీస్ రాకుండా వాళ్ళ గ్రామాల్లో వాళ్ళ పనులు అయ్యే విధంగా ఈత దూరం ప్రయాణం చేయకుండా మరి వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ గ్రామ సచివాలయం అంటే వాళ్ళు ఎక్కడికి జిల్లా కలెక్టర్ ఆఫీస్కో లేదా సీఎం ఆఫీస్కో మంత్రి ఆఫీస్కో రాకుండా వాళ్ళ గ్రామాలు వాళ్ళకి పనయ్యే విధంగా ఈ గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థ పనిచేస్తుంది ఏపీ సచివాలయంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ పంచాయతీరాజ్ శాఖ కమిషనర్ గోపాలకృష్ణ ద్వివేది ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు జీవీఎంసీ ఎన్నికల వేడి రాసుకుంటోంది స్థానిక ఎన్నికల్లో సత్తా చాటేందుకు ఆశావహులు రెడీ అవుతున్నారు ఎప్పుడు ప్రజలతో ఉంటూ పార్టీలో చురుకుగా వ్యవహరించే యాభై ఏడవ వార్డు వైఎస్ఆర్ సిపి అధ్యక్షుడు దాడి నూకరాజు వార్డులో ప్రజల సమస్యలను తెలుసుకుంటూ పరిష్కారానికి కృషి చేస్తున్నారు పార్టీ అవకాశం ఇస్తే కార్పొరేటర్ గా ప్రజలకు సేవలు అందిస్తానంటున్న దాడి నూకరాజ్ తో మా చీఫ్ రిపోర్టర్ లక్ష్మీనారాయణ ఫేస్ టు ఫేస్ జీవీఎంసీ ఎన్నికలకు ప్రభుత్వం సిద్ధమవడంతో అధికార పక్షం నుంచి ఆశావాహులు ఎన్నికల రంగంలో దిగేందుకు చాలా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు 
యాభై ఏడో వార్డు అనేటువంటిది చాలా కీలకమైనటువంటి వార్డు జీవీఎంసీలో ఇక్కడ ఇద్దరు ఎంపీలు ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలకు సంబంధం ఉన్నటువంటి ఈ వార్డు ఈ వార్డులో చాలా కాలంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి నమ్మిన బంటుగా ప్రజలతో మమేకమవుతున్నటువంటి నాయకులు ఈ వార్డు అధ్యక్షులు దాడి నోకరాజు దాడి నోకరాజు మనతో ఉన్నారు నోకరాజు గారు చెప్పండి వార్డులో ఉన్నటువంటి ప్రధాన సమస్యలు ఏంటి ఈరోజు పెందుతు నియోజకవర్గం యాభై ఏడవ వార్డు అనేక సమస్యలు ఉన్నాయండి ఇప్పుడు మన పెందు శాసనసభలు మాని అదీప్ రాజు గారు సమానగా తీర్చుకాంచి మేము అతను అంటే వింటూ అతనితో ఉంటూ టీడీపీ చేసిన భూకబ్జాలు కానీ క్వారీలు కానీ సెర్వీసులు కానీ తగ్గుతుంటే మన అన్ని అప్పుడు సమన్యకత ఉంటాడు అదీప్ రాజు గారితో మేము ఉండి అనేక ధర్నా కార్యక్రమాలు దిగాం అదేవిధంగా గతంలో అదీప్ రాజు గారు సమస్యలు ఇక్కడ పద్నాలుగు గ్రామాలు ఉన్నాయి మనం అనుకొని పెట్టోడు ప్రధానం అయితే గత ఎంపీ గత బండారు సత్యనారాయణ గారు అయితే కూరగాయ కొట్టి వెళ్ళిపోవడం తప్ప ఆ కార్యక్రమం ఎప్పుడు పూర్తి చేయలేదు శంఖసాం చేయడం తప్ప గత ఐసాన పాటు శంఖసాం చేస్తున్నాడు కానీ కార్యక్రమం చేసి పెట్టలేదు అప్పుడు కూడా అన్ని అదీప్ రాజు గారు దిగితే అతనితో పాటు మేము ఉండే అంత ఉండి ఈరోజు గెలిచిన నూట పది రోజుల్లో ఆ సమస్య అంటే క్లియర్ చేశారు అదీప్ రాజు గారు మొన్న అయితే మన ఎంఏఎస్ పంప్ హౌస్ అనుకుని ఇరవై లక్షల గ్రాండ్ ఇచ్చి ఆ ఏరియా లోతోర్ ప్రాంతాన్ని కూడా అతను అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది మొన్న కూడా వచ్చి చూసి వెంటనే ఈ స్టేట్ రోడ్ ఇమీడియట్గా కావాలని అధికారులు జోన్ కమిషన్ గారికి హెచ్చరించడం జరిగింది అదీప్ రాజు గారు ఇటు మాకు పెందుతు నియోజకవర్గం అటు గాజు నియోజకవర్గం ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు అండి యాభై ఏడవ వాడికి ఇద్దరు మా గురువుల గురువు గారు ఆయనలో మేము నడుస్తున్నాం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏడు సంద్రా పార్టీ ఇద్దరు ఎమ్మెల్యే అంకాలు ఉంటూ అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు మేము తోడ్పడినందుకు నాతో పాటు వైఎస్ఆర్ కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా నన్ను ముందుంటుంచి అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టారు అందరికీ ముందు యాభై ఏడు వాడు ప్రజలందరికీ ముందు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అండి నోకరాజు గారు చెప్పండి వంద రోజుల వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పాలనపై ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు ప్రజల్లో ఎలాంటి విశ్వాసం ఈ ప్రభుత్వంపై చూపిస్తున్నారంటే మీరేం చెప్తారు ఈరోజు మన నాయకుడు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వారు అనేక సంక్షేమ పథకాలు పెట్టారు అంటే సచివాలయం పెట్టి నాలుగు లక్షల మంది జనాలకి ఈరోజు ఉపాధి కల్పించారు విద్యార్థి విద్యార్థులకు అందరికీ ఎందుకంటే గత ప్రభుత్వంలో అనే ఒక్క 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 విద్యార్థి కూడా ఒక ఒక్క జాబ్ కూడా ఏం తెలియదు అలాంటిది మన నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చి నూట పది రోజులకే సచివాలయం కానీ వాలంటర్ కానీ సచివాలయం పోస్టులు లక్షా ముప్పై వేల పోస్టులు వాలంటర్ నాలుగు లక్షల పోస్టులు ఇచ్చి స్టేట్లోని గత ఏ ఏ నాయకుడు చేయలేని సీఎం చేయలేని పని మన నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి చేశారు అదేవిధంగా ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేలు అదీప్ రాజు గారు కానీ నాయుడు గారు నాయంలో ఇక్కడ నూట నలభై మంది వాలంటర్లు పెట్టి ఈరోజు అలాగే ఆల్రెడీగా ముందుకు మన సంక్షేమ పథకాలు జనాలు తీసుకెళ్ళి అనేక కారణాలు చేస్తున్నారు అమ్మఒడి కార్యక్రమం కానీ ఆటో వాళ్ళ పదివేలు కానీ నెక్స్ట్ రైతు భరోసా కింద కానీ ఆర్పీలు పదివేలు వాలంటర్కి ఐదు వేలు అనే సంక్షేమ పథకాలు మన జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇచ్చిన పథకాలు మా మా నాయకులు ఎమ్మెల్యే ఇద్దరు ఆయనలో నడిపించి వార్డు అధ్యక్షుడిగా చాలా కాలం పార్టీలో ఉన్నారు ప్రజల మధ్య తిరుగుతున్నారు ఎలాంటి సమస్యలను ప్రజలు చెప్తున్నారు ఆ విషయాలు చెప్పండి ఈరోజు మేము పెందుతు నియోజకవర్గం గాజు నియోజకవర్గంలో కూడా ఇరవై రెండు రోజులు కంటిన్యూ డోర్ టు డోర్ కార్యక్రమం పెట్టామండి యాభై ఏడు ఓవర్లో ఆల్రెడీగా ఇరవై నాలుగు గ్రామాలు ఉన్నాయి ఇరవై నాలుగు గ్రామాలు అట్లా ఆల్రెడీగా మేము పదిహేను గ్రామాలు ఆల్రెడీ తిరగడం జరిగింది డోర్ టు డోర్ జగన్మోహన్ గత ప్రభుత్వం చంద్రబాబు ప్రభుత్వంకి మన జగన్మోహన్ ప్రభుత్వంకి చాలా వ్యత్యాసం చూపించి ప్రజలు ప్రతి ఒక్క బ్రహ్మరాజుని బట్టి ఇటు నాగిరెడ్డి గారు కానీ అదీప్ రాజు గారు కానీ అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు అనే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మళ్ళీ ఆదరించి వాళ్ళ సమస్యలు చెప్తున్నారు ఎందుకంటే గత నాయకులు అధికార పార్టీ గెలిచి రాలేదు కానీ మీకు అధికార పార్టీ గెలిచి మా ఇంటికి వస్తున్నారని వాళ్ళు బాధలు చెప్పుకొని ఇప్పుడున్న అన్ని తక్షణమే మేము ఎమ్మెల్యే గారు అండతో ఆ సమస్యను అన్నీ క్లియర్ చేస్తున్నాం ముందు ఇద్దరు ఎమ్మెల్యే కూడా నాగిరెడ్డి గారు అదీప్ రాజు గారు ముందు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అదేవిధంగా మా వాటికి ఇద్దరు ఎమ్మెల్యే ఇద్దరు ఎంపీలు వాళ్ళ నలుగురు ఆయంలో ఇంకా యాభై ఏడు ఇంకా ఎక్కువ డెవలప్ చేస్తారని ప్రజల మందిరం అందుకు హామీ ఇస్తున్నాం అండి పార్టీ మీ సేవలను గుర్తించి కార్పొరేటర్గా పోటీ చేసే అవకాశం ఇస్తే వాటిలో ఎలాంటి పనులు చేయాలని మీరు ప్లాన్ చేస్తున్నారు ప్రజలకు ఎలా అందుబాటులో ఉండాలని మీరు అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు కాదు ప్రభుత్వం వచ్చినా కాదు రాకపోయినా ఏడు సంద్రా పడ్డ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నమ్ముకొని అప్పుడు సమన్యకాతలు ఉండవు నాగిరెడ్డి గారు కానీ అదీప్ రాజు గారు వాళ్ళ అంటే ఉంటూ అనేక కార్యక్రమాలు చేసి పెట్టాం వాళ్ళ ఇద్దరు ఆశీస్సులు ముందుకుంటే కంపల్సరీగా నేను పోటీ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను వాళ్ళ ఇద్దరు మా గురువు లాటాలు ఎందుకంటే వాళ్
నాయకులు ఏది నిర్దేశిస్తారో ప్రజలకు ఏం చేయమంటారో ఆ పనులు చేయటానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను కార్పొరేటర్గా పోటీ చేసే అవకాశం నాకు ఇస్తే ఈ వార్డుని అభివృద్ధి చేసి ప్రజల రుణం తీర్చుకుంటాను అని చెబుతున్నారు యాభై ఏడో వార్డు వైకాపా అధ్యక్షుడు దాడి నౌకరాజు వీడియో జర్నలిస్ట్ నగేష్తో లక్ష్మీనారాయణ ఎస్డివి న్యూస్ నరవ జీవీఎంసీ ఎన్నికల నిర్వహణకు ప్రభుత్వం సిద్ధమవడంతో అటు అధికార పక్షంతో పాటు ఇటు ప్రతిపక్షాలు సై అంటున్నాయి జీవీఎంసీ డెబ్బై వార్డులో గతంలో కార్పొరేటర్ గా సేవలు అందించిన సేనాపతి వసంత టీడీపీ నేత సేనాపతి శంకర్ రావులు ప్రజలతో మమేగమవుతూ సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తున్నారు గతంలో చేసిన అభివృద్ధి ఎంతో సంతృప్తిని ఇచ్చిందని మరోసారి అవకాశం వస్తే వార్డును సుందరంగా తీర్చిదిద్దుతానంటున్న సేనాపతి శంకర్ రావు వసంతలతో మా చీఫ్ రిపోర్టర్ లక్ష్మీనారాయణ ఫేస్ టు ఫేస్ జీవీఎంసీ ఎన్నికల నిర్వహణకు ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది ఈ నేపథ్యంలో అన్ని పార్టీల నుండి ఆశావహులు ఎన్నికల బరిలో నిలిచేందుకు సంసిద్ధమవుతున్నారు డెబ్బై వార్డుకు సంబంధించి కీలకమైనటువంటి నేత టీడీపీ పార్టీకి చెందినటువంటి సేనాపతి శంకర్రావు గారు మనతో ఉన్నారు అలాగే మాజీ కార్పొరేటర్ సేనాపతి వసంత మనతో ఉన్నారు చెప్పండి శంకర్రావు గారు ఈ ప్రధానంగా డెబ్బై వార్డు అనేసరికి రాజకీయ చైతన్యం కలిగినటువంటి వార్డుగా ఈ వార్డుని చెప్పుకుంటారు ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు ఏంటి ప్రధానంగా ఈరోజు డెబ్బై వార్డు అనేది చాలా ఎక్కువ విస్తీర్ణ గల వార్డు ఇది ఈ వార్డులో సుమారు ఇంచుమించు దగ్గర దగ్గర నూట పది కాలనీస్ ఉన్నాయి ఈ కాలనీలు ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ప్రజలు చాలా ఎక్కువ మంది ఇక్కడ రెసిడెన్షియల్గా ఉండడానికి చాలామంది ఈ ఏరియాని ఎంచుకోవడం జరిగింది వార్డు ప్రజలందరూ కూడా మాకు మంచి ఆదరణతో మాకు మంచి సపోర్ట్ చేసే చేశారు అది మేము ఆ దృష్టిలో పెట్టుకొని ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రతి ఏరియాలో కూడా రోడ్స్ కానీ డ్రైన్స్ కానీ అలాగే తాగునీటి సమస్య కానీ శానిటేషన్ కానీ ఇక్కడ చేయడం జరిగింది గతంలో అయితే ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జనాభా విపరీతంగా పెరిగింది అపార్ట్మెంట్స్ వచ్చాయి అపార్ట్మెంట్స్ రావడం వల్ల ఎక్కడెక్కడ ఆ అవుట్లెట్ లేకపోవడం వల్ల ఎక్కడెక్కడ సమస్య నీరు నిలబడిపోతుంది దీనివల్ల దోమలు మరీ దోమలు తయారయ్యి ప్రజలు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ డెబ్బై వార్డు మీద అధికారులు కానీ గౌరవ కమిషనర్ కానీ అధికారులు కానీ ప్రస్తుతం రాజకీయ పార్టీ నాయకులు కానీ ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇక్కడ డెబ్బై వార్డులో ఏదో గ్రామాలు ఉండేటప్పుడు నాలుగు పంచాయతీలు కలిపి ఒక వార్డు అయింది వార్డు అయినప్పుడు పంచాయతీలు ఉన్న టైంలో ఒక్కొక్క పంచాయతీకి ఒక ఒక్క బర్లు గ్రౌండ్ ఉండేది కానీ బర్లు గ్రౌండ్కి గతంలో కూడా స్థలాలు కేటాయించాలని చెప్పని గతంలో కమిషనర్ కానీ కలెక్టర్ గారిని కూడా కలడం జరిగింది కానీ అవన్నీ కూడా అక్కడ అక్కడే అవి పెండింగ్లో ఉండిపోవడం జరిగాయి వాటర్ అయితే గతంలో కార్పొరేటర్గా ఉన్న టైంలో మేము డెబ్బై వాటికి పంతొమ్మిది కోట్ల రూపాయలతో అప్పుడు కమిషనర్ గారిని కూడా కమిషనర్ మేనా గారిని తీసుకురావడం జరిగింది ఆ టైంలో ఈ కాలనీలో అన్ని కాలనీలో కూడా మనకి పైప్ లైన్స్ వేయాలి అందరికీ తాడిపోటు నుంచి డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇవ్వాలని చెప్పని అప్పుడు కమిషనర్ చెప్పడం జరిగింది కానీ ఈరోజు ఏంటంటే ఆ రోజు మేము వేసిన ఏవైతే ఆ రోజు మీ శంకుస్థాపన చేసి ట్యాంకులు కట్టి ఈరోజు చేసామో ఈరోజు ప్రతి కోణంలో కూడా తాడిపడి నుంచి వాటర్ హ్యాపీగా వెళ్తుంది గడిచిన రెండు వేల పన్నెండులో కౌన్సిల్ యొక్క కాలపరిమితి అయిపోయింది అప్పటి నుంచి ఏడు సంవత్సరాలు జీవీఎంసీ కీలకమైనటువంటి జీవీఎంసీకి పాలక వర్గం లేకుండా పోయింది మీరు ఎప్పుడు ప్రజలతో తిరుగుతుంటారు ప్రజలు మీ దగ్గరకు వచ్చి సమస్యలు వినవించుకుంటారు ఇంకా ఎలాంటి సమస్యలు పరిష్కరించాలని ప్రజలు అనుకు అయితే ఇక్కడ మనకి ఈ ఏడేళ్ళు పాలక వర్గం లేకపోవడం వల్ల ఇక్కడ విశాఖ ప్రజలందరం కూడా చాలా లాస్ అయ్యాం మనం దానివల్ల విశాఖపట్నం కూడా అభివృద్ధి కూడా కొంత మనకి ఒక విధంగా తక్కువే జరిగిందని చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్ ఉన్న తర్వాత మనకి అభివృద్ధి అనేది కొంత మనకు బాగా జరగను ఎందుకంటే గతంలో ఏంటంటే మనకు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఉన్న టైంలో బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఉన్న టైంలో కొన్ని ప్రాజెక్టులు చేసాం ఆల్రెడీ చేసాం చేయలేదని కాదు కానీ లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్ ఉండడం వల్ల ఇంకా కూడా అభివృద్ధిని ఇంకా బాగా చేసుకున్న చేసుకునే అవకాశం మనకైతే కలిగి ఉండేది కానీ ఎప్పటికైనా సరే లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ ఇప్పుడు ప్రభుత్వాలు మారినా సరే లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ పెడితే విశాఖపట్నం అభివృద్ధి కూడా బాగుంటుందని చెప్పి నేనైతే ఎందుకంటే రిప్రజెంటేటివ్ లేకపోవడం వల్ల ఈరోజు కార్పొరేషన్ అధికారుల పాలనలో వెళ్తుంది వాళ్ళు నచ్చినట్టు వాళ్ళు చేసుకు వెళ్తున్నారు దీనివల్ల చాలామంది కాలనీస్ కానీ అలాగే చాలామంది ప్రజలు కానీ ఇబ్బంది పడుతున్నారు మేడం చెప్పండి కార్పొరేటర్గా గత కౌన్సిల్లో ఈ వార్డు నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహించారు కౌన్సిల్లో మీ వాయిస్ వినిపించారు మీ హయాంలో జరిగినటువంటి అభివృద్ధి వార్డులో ఏంటంటే ఏం చెప్పారు 
నాలుగు పంచాయతీలు కలిపి ఏర్పడినటువంటి వార్డు పూర్తిగా అభివృద్ధి లేకుండా మట్టి రోడ్లతో డ్రైనేజీ సిస్టమ్ లేకుండా వాటర్ కూడా సరిగా అందించకుండా శానిటేషన్ సరిగా లేక ప్రజలు చాలా ఇబ్బంది పడిన పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ అధికారులకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్ని విశ్లేషణ చేసి వాళ్ళ పరిస్థితుల్ని వాళ్ళు తెలియజేసి అక్కడ ఉన్న అభివృద్ధికి సుమారుగా ముప్పై కోట్ల వరకు కూడా అభివృద్ధి చేపట్టడం జరిగింది ముఖ్యంగా ప్రతి ఇంటింటికి తాగునీటిని అందించగలిగాము అలాగే గెడ్డలు కూడా చాలా విపరీతంగా ఉంటే వాటికి రిటర్నింగ్ వాళ్ళు కట్టడం జరిగింది అలాగే ఇక్కడ వాటర్ ట్యాంక్స్ అయితే కానీ శానిటేషన్ కూడా అక్కడ వర్కర్స్ని కూడా ఎక్కువ ఇక్కడ లేని సమయంలో కూడా వర్కర్స్ని కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయాలని ఇంకా ఎక్కువ మంది ఒక వన్ యాభై మంది వరకు కూడా ఇక్కడ వర్కర్స్ని కూడా ఎక్స్ట్రాగా వాళ్ళకి కాలనీకి పెట్టడం జరిగింది అలాగే కరెంటు స్తంభాలు కూడా లేకుండా అసలు ఎక్కడ కూడా విద్యుత్ లేకుండా చాలా ఇబ్బందిమైన పరిస్థితులు ఉంటాయి ప్రతి కాలనీ రోడ్కి కూడా విద్యుత్ లైట్లను కూడా అందించడం చేసి చేయడం జరిగింది అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మిగతా కార్యక్రమాలు అయితే ఉన్నాయి శ్మశాన వాటికలు అయితేనేమి వాటికి కూడా అభివృద్ధి చేయడం అయితే కానీ పార్కులు అభివృద్ధి చేయడం అయితే కానీ అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలకు కూడా అంగన్వాడీల్లో కూడా బాల్వాడీలు కూడా ఏర్పాటు చేసి వాటికి కూడా ప్రతి స్లమ్ ఏరియాలను కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది వాళ్ళందరికీ కూడా అలాగే ఈ కార్పొరేట్ పద వచ్చేసి చాలా సంతృప్తికరమైనటువంటి అయితే మేము సేవ చేయగలిగాము కార్పొరేటర్ గా మీరు చాలా డెవలప్మెంట్స్ ఈ వార్డులో చేశారు మరొకసారి మీ సేవలను గుర్తించి మరొకసారి అవకాశం వస్తే వార్డు డెవలప్మెంట్లో కానీ ప్రజలకు సేవలు అందించడం కానీ ఎలాంటి కార్యాచరణతో ముందుకెళ్తారంటే ఏం చెప్తారు అసలు ముఖ్యంగా ఇది ఏంటంటే వడ్డించిన విస్తరుగా కాకుండా బిలీన ప్రాంతం అవడం వల్ల చాలా మేము పోరాడి అధికారులకి తెలియజేశాము ప్రతిపక్షంగా ఉండి కూడా కానీ ఇంకా అలాంటి సేవ అని నాకు అవకాశం కానీ కలిగితే తప్పకుండా ఈ ప్రజలందరికీ కూడా నేను చేయడానికి ముందుంటాను కార్పొరేటర్గా గడిచిన కాలంలో చేసిన అభివృద్ధి చాలా సంతృప్తినిచ్చింది మరొక్కసారి అవకాశం వస్తే ఈ వార్డులో మరిన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టడానికి ప్రజలకు చేరువుగా ఉండడానికి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండి వారికి సేవ చేసుకోవడానికి అవకాశం దొరుకుతుంది అవకాశం దొరికితే తప్పకుండా ఈ వార్డుని మరింత అభివృద్ధి పదంలో నడిపిస్తామని చెబుతున్నారు టీడీపీ కీలక నాయకులు డెబ్బై వార్డుకు సంబంధించి సేనాపతి శంకర్రావు మాజీ కార్పొరేటర్ సేనాపతి వసంత వీడియో జర్నలిస్ట్ నగేష్తో లక్ష్మీనారాయణ ఎస్డివి న్యూస్ పెందుర్తి జీవీఎంసి ఇరవై తొమ్మిదో వార్డు నుంచి గ్రేటర్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి వైకాపా వార్డు అధ్యక్షురాలు తోట పద్మావతి సిద్ధమవుతున్నారు ఇప్పటికే వార్డులో అనేక ప్రజాహిత కార్యక్రమాలు చేపట్టి ముందుకు సాగుతున్నారు జీవీఎంసి ఎన్నికల్లో తనకు ఒక అవకాశం కల్పిస్తే ప్రజాసేవ చేస్తానంటున్న తోట పద్మావతితో మా బ్యూరో చీఫ్ చిట్టిబాబు ఫేస్ టు ఫేస్ జీవీఎంసీకి ఎన్నికలు దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో వార్డుల్లో కూడా వా పోటీ చేయడానికి సిద్ధపడుతున్నారు ముఖ్యంగా ఇరవై తొమ్మిదో వార్డు నుంచి తోట పద్మావతి గారు ఇక్కడ మనతో ఉన్నారు వార్డు సమస్యలు మనం అడిగి ఒకసారి తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మేడం గారు ఏసార్సీపీలో మీరు ఫస్ట్ నుంచి అనేక కార్యక్రమాలు కానీ లేకపోతే పార్టీలో కానీ చాలా స్పీడ్గా జరుగుతుంది వార్డులో ఉన్న ప్రధాన సమస్యల మీద మీకు ఉండే అవగాహన ముఖ్యంగా నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే వైఎస్ఆర్ పార్టీ పుట్టినప్పటి నుంచి నా హస్బెండ్ తోట రామారావు గారు ఇరవై తొమ్మిదవ వార్డుని దత్త తీసుకున్నట్టు ఆయన చేశారు వర్క్ చేశారండి అనుకోని పరిస్థితులు ఆయన దూరం అయిన తర్వాత నేను రావడం జరిగింది వచ్చిన తర్వాత అప్పటి నుంచి వార్డులో ప్రజలతో మమేక మమేకమై ఉన్నాం మేము ఈ మెయిన్ వార్డు సమస్యలు ఏంటంటే మాకు డ్రైనేజ్ సమస్య అండి అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సమస్య చాలా ఎక్కువగా ఉంది వర్షం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వర్షం పడుతూ ఉంటే ఇళ్లలోకి వాటర్ వెళ్ళిపోవడం అన్నీ జరుగుతూ ఉంది నెక్స్ట్ గంగుల గడ్డ సమస్య అండి అది చాలా రోజుల నుంచి పూడికి తీయలేదు అది పూడికి తీయాల్సి ఉంది అలాగే మాకు వాటర్ ప్రాబ్లం కూడా ఉందండి అంటే ఇంతకుముందు నూతులు ఉండేవి అది ప్రజలు వాడుకునేవారు కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే జీవీఎంసి వాళ్ళు వచ్చి అది కరెక్ట్గా మీరు వాడట్లేదు దోమలు వచ్చేస్తుందని అవన్నీ కప్పెట్టేస్తున్నారండి దాని జాగాలో బోర్లు తీయాల్సిన అవసరం ఉంది అలాగే చాలా చాలా వరకు ఏంటంటే హౌస్ ట్యాక్స్ కట్టట్లేదు కట్టలేదు అని కొలాయిలు తీసేయడం జరిగింది దాని వలన కూడా ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు నెక్స్ట్ మాకు సులభ కాంప్లెక్స్లు కూడా కావాలండి భూపేష్ నగర్ అలాంటి ప్రాంతం అలాంటి ప్రాంతాల్లో 
ప్రజలు సులభ కాంప్లెక్స్లు అంటే సరిపోక ఉన్న అంటే మూడు వందల నాలుగు వందల జనాభా ఉంటే ఒక సులభ కాంప్లెక్స్ రెండు సులభ కాంప్లెక్స్లు ఉన్నాయండి వాళ్ళు బాత్రూమ్స్ కట్టుకుందాం అన్న అంటే మాకు చాలా స్లమ్ ఏరియా బాత్రూమ్స్ కట్టుకుందాం అన్న వాళ్ళకి ప్లేస్ లేదు కాబట్టి గవర్నమెంట్ ప్లేసుల్లోని ఒక రెండు మూడు సులభ కాంప్లెక్స్లు పెట్టడం పెడితే ఇంకా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ మాకు స్ట్రీట్ లైట్లు కూడా నెసెసరీ ఉందండి వార్డులో సో ఇవన్నీ సమస్యలు ఉన్నాయండి ముఖ్యంగా మేము చేసిన సేవా కార్యక్రమాల కన్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టిన పథకాలతో మేము ప్రజల ముందుకి ధైర్యంగా వెళ్ళగలుగుతామండి నవరత్నాల పథకాలు కానీ అంటే ఆయన ఇస్తున్న పెన్షన్స్ పెంచిన పెన్షన్స్ కానీ డ్వాక్రా మహిళల రుణమాఫీ కానీ అర్హులైన వాళ్ళకి మెయిన్ ముఖ్యంగా మాది అంతా స్లమ్ ఏరియా సో ప్రతి ఒక్కరికి కూడాను అక్కడ వాళ్ళకి నీడ్ అండి ఇల్లు 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 స్థలం అనేది వాళ్ళకి నీడ్ అది సో అది కూడా మేము ఇప్పిస్తామని చెప్పి మేము ప్రజల ముందుకు వెళ్ళగలం అలాగే ఆయన పెట్టిన అమ్మఒడి పథకాలు ఇవన్నీ కూడా మేము జా ప్రజల మధ్యకి తీసుకెళ్ళి నెక్స్ట్ ఆరోగ్యశ్రీ వెయ్యి రూపాయలు దాటితే ఆరోగ్యశ్రీ అనేది కూడా అది మంచి పథకం అండి అది కూడా అమలు చేస్తానని చెప్తున్నారు కదా సో ఇవన్నీ మేము తీసుకెళ్తాం అలాగే మేము చేసిన సర్వీస్ మేము కూడా నా హస్బెండ్ నేను కూడా చాలా సర్వీస్ చేస్తామండి అంటే అది ప్రజలందరికీ తెలుసు సో ఆ విధంగా మేము మెయిన్ మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెట్టిన పథకాలతో వెళ్తాం అలాగే మేము సెల్ఫ్ చేసిన మా సర్వీస్తో కూడా మేము వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఎలక్షన్ ప్లాన్ అంటే ఆల్రెడీ ప్లాను అని కాదండి ఆల్రెడీ మేము సర్వీస్ చేసేసాము సో వెళ్తే ప్రజలు తప్పకుండా మాకు మా కుటుంబానికి ఆదరిస్తారనే గట్టి నమ్మకం ఉందండి తప్పకుండా కార్పొరేషన్ టికెట్ అనేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాకు అవకాశం కల్పిస్తే ఫస్ట్ గెలిపించి ఇరవై తొమ్మిదవ వార్డు నుంచి నేను గెలిచి ఆయన గి అంటే పార్టీకి గిఫ్ట్గా ఇస్తానండి అంత నమ్మకంతో ఉన్నాను ప్రజలంతా కూడా అంత ఆదరింపు అంటే మేము వార్డులోకి వెళ్తే ఆదరణ కనిపిస్తుందండి దాంతో పూర్తి నమ్మకంతో ఉన్నాను ప్రజల ప్రజలందరూ కూడా నన్ను ఆదరిస్తారు అంటే రాము గారి మీద అభిమానంతో అలాగే ఆవిడ వచ్చారు మనకి సర్వీస్ చేస్తారనే నమ్మకం ప్రజల్లో ఉందండి అందుకే నేను అంత గట్టిగా చెప్తున్నాను టికెట్ అనేది ఇస్తే తప్పకుండా నేను గెలిచి తీరుతాను అని పార్టీకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇరవై తొమ్మిదో వార్డు నుంచి నేను ఖచ్చితంగా ఒక కార్పొరేషన్ కార్పొరేటర్ అయ్యి ఒక ఒక టికెట్ గెలిపించి ఇస్తానని నమ్మకంతో ఉన్నానండి అది ఇస్తారనే ఆశతో కూడా ఉన్నాను ఓకే అండి తనకు ప్రజలకు సేవ చేయడంతో పాటుగా పార్టీకి కూడా మంచి గిఫ్ట్ ఇస్తానని ఆ తోట పద్మావతి కెమెరా పర్సన్ శ్రీవాస్తవ్ సిట్బాబు ఎస్డివి విశాఖపట్నం భారతీయ జనతా పార్టీ రోజు రోజుకు బలం పుంజుకుంటుంది విశాఖలో పార్టీని బలోపేతం చేసే దిశగా అధినాయకత్వం ప్రణాళిక బద్ధంగా పనిచేస్తుంది గాజువాక నియోజకవర్గంలో ప్రముఖ సంఘ సేవకుడు అఖిల భారత కాపు సమాఖ్య రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శి డాక్టర్ కరణం రెడ్డి నర్సింగారావు బీజేపీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు భారీ ఎత్తున నిర్వహించిన సభలో బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ కరణం రెడ్డికి కండువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు దేశంలో సాహసోపేత నిర్ణయాలతో పరిపాలన సాగిస్తున్న ప్రధాని మోడీ నాయకత్వానికి ఆకర్షితులై బీజేపీలో చేరేవారి సంఖ్య రోజు రోజుకు పెరుగుతోంది గాజువాక నియోజకవర్గంలో క్రీడా సాంస్కృతి ఆధ్యాత్మిక సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో ఎప్పుడూ చురుగ్గా ఉండి ప్రజలతో మమేకమయ్యే ప్రముఖ సంఘ సేవకుడు డాక్టర్ కరణం రెడ్డి నరసింగారావు బీజేపీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు గాజువాక పాత కర్ణవాణిపాలెం శ్రీకృష్ణ దేవరాయ కళ్యాణ మండపంలో నిర్వహించిన ప్రత్యేక సమావేశానికి బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు కరణం రెడ్డికి పార్టీ కండువా కప్పి ఆహ్వానించారు కరణం రెడ్డితో పాటు పలువురు బీజేపీలో చేరారు పార్టీ నాయకులను కరణం రెడ్డి ఘనంగా సత్కరించారు అనంతరం ఉక్కు కర్మాగారానికి సొంత గనులు కేటాయింపు ఉద్యోగులు పెన్షన్లు చెల్లించాలని కోరుతూ బిఎంఎస్ నాయకులు కన్నాకు వినతి పత్రం అందజేశారు పార్టీ కోసం సమర్థవంతంగా పనిచేసే వారికి ఎప్పుడూ సముచిత స్థానం ఉంటుందని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ అన్నారు సమర్థులకి బీజేపీలో చోటు కల్పిస్తామని పేర్కొన్నారు కరణం రెడ్డి చేరికతో నియోజకవర్గంలో మంచి నాయకత్వం ఏర్పడినట్టయిందని అన్నారు పార్టీ బలోపేతానికి కష్టపడి పనిచేయాలని పిలుపునిచ్చారు భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరికలు జరుగుతూ ఉన్నాయి వివిధ పార్టీల నుండి కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని పార్టీల నుండి ఇప్పుడే పార్టీ ఆఫీసులో మరి చెరు రాజారావు గారి నాయకత్వంలో దగ్గర దగ్గర నూట యాభై మంది జాటడం జరిగింది 
ఎక్స్ ఎంపీపీలు ఎక్స్ జడ్పీటీసీ మెంబర్లు కూడా అనేక మంది మరి చేరినటువంటి పరిస్థితి అలాగే ఈ రోజున సోదరుడు కేఎన్ఆర్ నరసింహరావు నాయకత్వంలో మరి అనుచరులు ఎంతోమంది మాజీ కార్పొరేటర్లు మాజీ సర్పంచ్లు కూడా భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరారు వారందరినీ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీలో ఆహ్వానిస్తారు ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రద్దు వంటి సాహసోపేత నిర్ణయాలు తీసుకున్న మోడీ నాయకత్వానికి ఆకర్షితుడైన బీజేపీలో చేరానని కరుణం రెడ్డి నరసింహారావు అన్నారు పార్టీలో సామాన్య కార్యకర్తగా పనిచేసి అందరినీ కలుపుకొని బలోపేతానికి కృషి చేస్తానని చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్సీ మాధవ్ మాజీ ఎంపీ కె హరిబాబు మాజీ ఎమ్మెల్యే విష్ణు కుమార్ రాజు సీనియర్ నేత పివి శలపతిరావు స్థానిక బీజేపీ నాయకులు కార్యకర్తలు ప్రజలు అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు రాష్ట్ర ప్రజలంతా ఆరోగ్యంగా జీవించాలన్నదే ముఖ్యమంత్రి జగన్ లక్ష్యమని గాజువాక ఎమ్మెల్యే తిప్పల్ నాగిరెడ్డి అన్నారు సీఎం సహాయ నిధి నుండి మంజూరైన నాలుగు లక్షల యాభై వేల రూపాయలు సహాయాన్ని ముగ్గురు క్యాన్సర్ వ్యాధిగ్రస్తులకు ఎమ్మెల్యే అందజేశారు క్యాన్సర్ కిడ్నీ దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో సతమవుతున్న రోగులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలనే ఉద్దేశంతో సీఎం సహాయ నిధి నుండి ఆర్థిక సాయాన్ని అందిస్తున్నామని నాగిరెడ్డి అన్నారు రాబోయే రోజుల్లో వెయ్యి రూపాయలు దాటితే ఆ ఖర్చునంతా ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా మెరుగైన వైద్యం అందించేందుకు కృషి చేస్తామని చెప్పారు అక్కడ డాక్టర్తో చెకప్ చేయించి వారి ఆర్థిక సాయం అనేది తక్షణం ఆర్థిక సాయం చేస్తున్నారు ఈరోజు ముగ్గురు అసామీలకి లక్ష యాభై వేలు చొప్పున మరి నాలుగు లక్షల యాభై వేల రూపాయలు ఈ ముగ్గురికి కూడా ఈరోజు ఇవ్వడం జరిగింది దీని ముందు కూడా చాలామందికి రాజవాగ నియోజకవర్గంలో ఇలా ఆర్థిక సాయం సీఎం గారి రిలీఫ్ ఫండ్ ఇచ్చి ఆర్థిక సాయం చేయడం జరిగింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మన మానవ కృత్వంతో విశాలమైన హృదయంతో తన తాలూకా సీఎం నిధుల నుంచి భారీ ఎత్తున ఇలాట రోగులకి అతి పేదవారికి డాక్టర్లు ఇచ్చినటువంటి జీవీఎంసీ ముప్పై మూడవ వార్డులో వైకాపా ఆధ్వర్యంలో సామూహిక సీమంతాలను నిర్వహించారు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారం చేపట్టిన మూడు నెలల కాలంలోనే అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపట్టారని ఆయనను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ఈ సామూహిక సీమంతాలు నిర్వహించామని వార్డు వైకాపా నాయకుడు గోపాల్ రెడ్డి చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో వార్డు అధ్యక్షుడు దుప్పలపూడి శ్రీనివాస్ మంజుల శ్రీనివాస్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి స్ఫూర్తితో ఈరోజు ఇక్కడ ముప్పై మూడో వాటిలో మహిళలకు శ్రీమంతం చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడానికి ఒక ప్రధాన కారణం ఏంటంటే ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్ర ప్రజల సంక్షేమాన్ని కాంక్షిస్తూ అనేక సంక్షేమ పథకాలు కానీ సేవా కార్యక్రమాలు కానీ రూపకల్పన చేసి అవి పేద ప్రజలకు అందే విధంగా కృషి చేస్తున్నారు అదే స్ఫూర్తితో మేము ఇక్కడ ఈ ముప్పై మూడో వాటిలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది ఏదో ఒక సేవా బుల్టెన్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి గ్రామ వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగాల ఫలితాలను విడుదల చేసిన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి మూడు నెలల పాలనలో లక్ష ఇరవై ఆరు వేల ఏడు వందల ముప్పై ఎనిమిది మంది ఫలితాలను విడుదల చేసి రికార్డు సృష్టించామన్న మంత్రి ముత్తంశెట్టి రాసుకుంటున్న జీవీఎంసీ ఎన్నికల వేడి పార్టీ అవకాశం ఇచ్చి ప్రజలు ఆశీర్వదిస్తే వార్డును అభివృద్ధి చేస్తానంటున్న యాభై ఏడవ వార్డు వైకాపా అధ్యక్షుడు దాడి నూకరాజు కార్పొరేటర్ గా డెబ్బై వార్డులో గతంలో చేసిన అభివృద్ధి ఎంతో సంతృప్తినిచ్చింది మరోసారి అవకాశం ఇస్తే వార్డును సుందరంగా తీర్చిదిద్దుతానంటున్న టీడీపీ నాయకుడు సేనాపతి శంకర్రావు మాజీ కార్పొరేటర్ వసంత 
గ్రేటర్ ఎన్నికల్లో ఒక అవకాశం కలిగిస్తే ప్రజా సేవ చేస్తాం జీవీఎంసీ ఇరవై తొమ్మిదవ వార్డు వైకాపా అధ్యక్షురాలు తోటా పద్మావతి బీజేపీ తీర్థం పుచ్చుకున్న ప్రముఖ సంఘ సేవకుడు డాక్టర్ కరణంరెడ్డి నరసింహారావు కండువా వేసి పార్టీలోకి ఆహ్వానించిన రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ సమర్థులకి పార్టీలో చేరుని వెల్లడి ఇవి వాటి అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి ఎస్టీవీ న్యూస్